നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സാഗർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും പോസിറ്റീവാണ് എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എന്താ ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഇതേപോലെയുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനത് റിവൈസ് ചെയ്ത് വെറുതെ ടൈം കളയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫുൾ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് അതായത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ അതിന് എത്ര വാല്യൂ ആവും അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫ്യൂച്ചറിന് അതിന് എത്ര രൂപയാവും അതിൻ്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ പണ്ടുള്ള നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മാരൊക്കെ പറയായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം അതായത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു നാരങ്ങ മുട്ടായിരുന്നു അല്ലേ പണ്ട് ഒരു രൂപയ്ക്ക് നാലെണ്ണം കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രൂപയുടെ വാല്യൂ മാറിയില്ലേ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ടിങ് മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പുള്ളത് അതായത് കുറേ സോറി കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് ബാക്കിലോട്ട് ഉള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാം ഈ രണ്ടിൽ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് ആ നാലെണ്ണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ എഫ് എം എഫ് എമ്മിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കക്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിലാണ് അപ്പം ഇതൊരു ബേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സംഭവം നോക്കാം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഫ്ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോ ആനുറ്റി അതായത് മൂന്ന് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വർഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൈം സ്പാൻ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തില്ല അതിനാണ് സിംഗിൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ലക്ഷം ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ചെയ്തു പിന്നെ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോ അത് അണീവൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഇനി ആനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു 
പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിക്കുകയും ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പകരം ഒരു 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 പത്ത് കോടി രൂപയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ അല്ല ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കൊല്ലം എന്നുള്ളത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ വട്ടവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് കണക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഈ പേരുകളില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് എം എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവരതിന് പകരം എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ഒരു ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം ഫസ്റ്റ് ഏതിൽ സിംഗിൾ ഫ്ലോയിൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇല്ലേ അതേ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ അതേ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഇനി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ റേസ് ടു എൻ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ വൺ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് പോയിൻ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ടെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ലേ ഇടാ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ചുരുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് ഈ മെമ്മറി ഫങ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ സാധാ ഒരു കാശിയോടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവീനിയൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ മേടിക്കുന്ന സമയത്തോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് എടുക്കുക ടെൻ പ്ലസ് ടു ഒരു ഈക്വൽ ടു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടൂം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈക്വൽ ടൂം കൂടെ അടിച്ചാൽ മതി വീണ്ടും ടൂം കൂടെ ആഡിയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈക്വൽ ടു അടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു അടിക്കും തോറും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മേടിക്കാൻ പിന്നെ ജി ടി ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ അത് ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല അങ്ങനെ ജി ടി ഉള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതും ഓക്കെ ആണ് അതും ബെറ്റർ ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു പഠിക്കുന്നില്ല ഈക്വൽ ടു പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഫിഗർ എന്താണോ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമയം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബട്ടണിൽ ജി ടി എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് അടിക്കുക ഒരു ഈക്വൽ ടു പഠിച്ചപ്പോൾ വന്ന വാല്യൂ രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ജി ടിക്ക് അത് രണ്ട് സ്റ്റോറി വീണ്ടും ഈക്വൽ ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് മൂന്നും കൂടെ സേവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ നാല്
എം മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ മൈനസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി നിന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് എഫ് എം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കുറേ ട്രിക്കുകളുണ്ട് കുറേ ട്രിക്കുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിലും നമുക്ക് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയിലെ ബേസിക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലത്ത് ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടുള്ള തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്ലസ് അല്ല സോറി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് അടിക്കാം ഇനി നോക്കി റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് എത്ര വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് മൂന്ന് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡു ഇല്ലേ ഇൻഡുവിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ഈക്വൽ ടു പഠിക്കുക രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പഠിക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് ഇയറിലെ അല്ലേ വേണ്ടത് മൂന്ന് ഇയറിലെ വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് ത്രീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് വീട്ടിൽ അതായത് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട എന്താണ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത് ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എത്ര കിട്ടിയ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു രണ്ട് വർഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ സേവ് ആവും ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ സേവ് ആവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഇയർ ആണോ വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻഡു അടിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇയർ ആണോ വേണ്ടത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ ഇയർ മൂന്ന് ഇയർസ് അല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പ്രസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒറ്റ ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പത്ത് കൊല്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു പത്താണെങ്കിൽ എത്ര വട്ടം അടിക്കാം ഒമ്പത് വർഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് കണ്ടോ ഈ ആൻസർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലാതെ ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര റേസ് ടു എത്ര അതായത് നമ്മളെ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും റേസ് ടു എത്ര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ അടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലമാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് തൊട്ട് ഈക്വൽ ടു അടിക്കുക ഇരുപത് കൊല്ലമാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഈക്വൽ ടു അടിക്കുക മുപ്പത് കൊല്ലമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഈക്വൽ ടു അടിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ എന്ത് കിട്ടി ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി മൂന്ന് കൊല്ലം അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ ആ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വണ്ണ് എത്ര ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും
വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് റേസ് ടു ടെൻ അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു അടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ അല്ലേ എത്ര വട്ടം അടിക്കണം ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് കണ്ടോ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ എഴുതിയിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് തൗസൻഡ് അല്ല സോറി വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇത്രയും ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് ആ സീറോ മാറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് രൂപ നാല് പൈസ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒമ്പത് പേരല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും പഠിച്ചില്ലേ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാം ഞാൻ എത്ര വട്ടം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സംഭവം പഠിച്ചു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് 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 ആ ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതിയിടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് എം മൊത്തം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് എക്സാമിന് റിവൈസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ജസ്റ്റ് എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിൽ ജസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എത്തുമ്പോൾ എത്ര ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അതിന് എത്ര എത്ര രൂപയാവും അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് എത്ര രൂപയാവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആയി റേസ് ടു എൻ വൺ പ്ലസ് ആയി റേസ് ടു എൻ വൺ പ്ലസ് ആയി റേസ് ടു എൻ ഐ മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എൻ മീൻസ് എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആനുവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ആനുവിറ്റിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനുവിറ്റി ആനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ മാസവും എന്ത് സാലറി കിട്ടും ഒരു മാസം സാലറി കിട്ടും ആ സാലറിയുടെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ ഒരു എസ് ഐ പിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് പൈസ വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപ പതിനായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനമാണോ അത് കമ്പനി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചില കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും സാലറി തരും ചില കമ്പനികൾ ഈ മാസത്തെ സാലറി തരുന്നത് പിറ്റേ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതി തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അവസാനമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തു ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നായപ്പോൾ നമുക്ക് സാലറി തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ പതിനായിരം 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 വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക എത്ര വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കും അപ്പോൾ നോക്കി ജനുവരിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് എത്ര മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നാലും ചോദിക്കും ജനുവരി അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എത്ര മാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എത്ര മാസം കിട്ടും ടോട്ടലി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണുള്ളത് അതിൽ ജനുവരിയിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ല ജനുവരി അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര മാസം കിട്ടും ഒരു ഒരു പറ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസ
സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല സോറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആൻവിറ്റി ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓരോ പീരീഡിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ ഓരോ പീരീഡിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിൽ അല്ലെ അതാണെങ്കിൽ ഒക്കേസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കേസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് നമ്മൾ ഓരോ പീരീഡിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്താ പറയാമോ നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ടാക്സ് പീരീഡിലേക്ക് കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും കാരണം ബിഗിനിങ്ങിലല്ലേ ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു ടാക്സ് പീരീഡിലേക്ക് കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അത് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ വരത്തുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാം കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്യൂ ആനുവിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഈ റെഗുലർ ആനുവിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മൾ എൻ പീരീഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം സാലറി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ പീരീഡിലുള്ള ആനുവിറ്റി ആണ് റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ബേസിക്സ് മാത്രമാണ് ടൈം വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി അതായത് നമ്മൾ ആയിരം രൂപ വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എത്ര രൂപ വെച്ച് ആയിരം രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എത്ര വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തിലാണ് റെഗുലർ ആനുവിറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആനുവിറ്റി സങ്കല്പിക്കുക റെഗുലർ ആനുവിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമുണ്ട് ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും മൂന്നിൻ്റെ അവസാനം നാലിൻ്റെ അവസാനം അതുപോലെ അഞ്ചിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ നോക്കിക്കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് എത്ര വർഷം നമുക്ക് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം അല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടോ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നാല് കൊല്ലം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്നിരിക്കാം എത്ര കൊല്ലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നാല് കൊല്ലത്തെ കാരണം ആദ്യത്തെ കൊല്ലം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര കൊല്ലത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം നാല് കൊല്ലം അല്ലേ ആ നാല് കൊല്ലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടം ഇൻഡു പിടിക്കുക നാല് കൊല്ലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര വട്ടം എത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ എത്ര വട്ടം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇല്ലേ ഇൻഡു ആയിരം അല്ലേ ഇൻഡു ആയിരം അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അല്ലേ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതാം ആയിരം രൂപ അല്ലേ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപ അല്ലേ ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവസാനം ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപയാവും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര വട്ടം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വർഷവും ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടത്തില്ല മൂന്നിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വട്ടം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം മൂന്ന് വർഷം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ട് വട്ടം ഈക്വൽ ടു പഠിക്കാം അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം മൂന്നായില്ലേ
p into 1 plus i raised to n minus 1 divided by i. If we do this equation, we do minus 1 divided by i. We do minus 1 divided by i. We do this equation. That is p into 1 plus i raised to n minus 1 divided by i. This is the equation. We do this equation. That is i into 1 plus i raised to n. 10% of the time, then 1 raised to how many times? 5 times. Minus 1 divided by i. i is 10%. So, we have 0.1. Now, this is our equation. Now, we solve it. 5 times, 1 point 1 into 5. Then, 1 point 1 into 5. 5 times, 5 times. 1, 2, 3, 4. Then, we have minus 1. Minus 1. That's it. Interest. Interest is 10. Divided by 10. 0.1. That's it. Now, we have Healthy <laughs> Now, we have a trick to apply this. 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 Now, we have an annuity. We have to invest in a policy. We have to add a minus 1 divided by i. Minus 1 divided by i. We have to add a minus 1 divided by i. This is the value of annuity. Now, we have to learn two future values. Now, we have to learn the present value. This is basic. If you don't have to learn the details, you don't have to learn the details. You don't have to learn the details. Now, we have to learn the present value. Present value is what we have to learn. That is, we have to learn the Future value normal, nama kita friendly lot. Future lola value, present value normal, back lot. Nama kita korcian ala mumba dene value itu ayatno. Korcian ala mumba dene itu ayatno. Nama lor ala parai ayana. Ningke, uru patu pasrah kariyim bo. Nyalan diem, uru ah uru patu lekshin dua teram. Adine ten persen ayana interest. Angen ayana ngel ngelipet terubi invest ayana. Adine nama kita duri ayana. Adine patu pasrah kariyim bo. Future lola value ayana nama kita lola ten lakana. Adine ten persen ayana interest ayatno uru parai ayatno. Angen ayana ngel. Nama kita ipo terubi ayana ngel invest ayatno. Ipo ngel terubi ayana invest ayatno. Ah uru kan kan nama lini cia ayatno. Nerti kan duri ceri future lola value. Ini nama lili future lola value untuk, nama present letter value untuk, nama kita kan duri. Ada ni, nama kita present value kan duri kan? Muka tu. Apa present value kan duri kan? Nama kita dua metode untuk. Untuk simple item nama nerti pernah buat simple metode. Entah apa simple metode untuk. Ada ada, satu just satu satu nama nerti pernah yang ni, one lakh rupees. Nama kita 10 golongan ini betulnya untuk kan duri. Nama kita 10 golongan ini kita orang lembut nama kita kelu untuk. Nama kita ipo itu rupee investi. Ada nama kita dia mana ini kan duri kan mana. Nama kita nerti pernah ada example untuk kan duri kan. Nerti pernah ada example untuk kan duri kan. Ada ini. Three years back, mungkin kalau lah mumb, orang value orang, kita kandu dia nolak. Press, air and dua, three years back, ten persen lagi interest. Air and dua, three years back, mungkin asalnya ten persen lagi interest. Angin orang gel, nama kita present letter dua, investing orang tu mana? Ada, mungkin asalnya, mungkin asal kali ini boleh ada air and dua beri. Angin orang gel, mungkin asalnya mumb, air and dua beri, kita terubah beri, ten persen lagi interest. Lepas kandu dia. Kalau ni orang, ni orang doubt orang gel, ni orang dia boleh timeline ni orang baru cuka. Timeline ni orang ingin ni. अलें इधर ना हमारा प्रेजेंट लोला वैल्यू अने हमको पेवी नूल क्या हम फ्यूचर लोला वैल्यू ना एफ वी ना बढ़िया अलें हमको बड़ा पाने रीकी ने इंदर ने फ्यूचर ले ऐसे रूप में इंदर आय इन रूप में इंदर आ फ्यूचर नो रहता इबरा तम्मेरला इबरा मेरला डिस्टेंस नो रहता थ्री इयर्स आना थ्री Kalau future value anda urikan orang equation nanti sambung lalai anda future value anda urikan orang equation lalai anda ke anda. Ada itu future value anda principal amount anda one plus i raised to n. Alai. Ini leh ini principal amount anda marah ini figure leh. Nampak ipa kandu urikan orang tu. 
അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന രൂപ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പി എന്ന് മാത്രം വിളിക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ പി വി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പി വി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പി വി ആണ് അപ്പോൾ പി വി നമ്മൾ അങ്ങ് മാറ്റി ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഏ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഫ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ എന്നല്ലേ എൻ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ പി വി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പി വി അങ്ങ് മാറ്റി ഈ പി വി നമ്മൾ മാറ്റി എടുത്തു പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ എഫ് വി ഉണ്ട് എഫ് വി എഴുതി എഫ് വി എഴുതി ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിയുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ ഐ റേസ് ടു എൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു ഈസി ആക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം എഫ് വി ഇൻ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാണ് അതായത് എഫ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് വി ഇൻ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് അതായത് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അവിടെ നിർത്തി നമുക്കൊരു എഫ് വി അവിടെ ഉണ്ട് ഈ വൺ പ്ലസ് ഐനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു വൺ പ്ലസ് ഐനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം എഫ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ എഫ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി മാറി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി മാറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വി ഇൻ ടു പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ എന്നായി അല്ലെ എഫ് വി ഇൻ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഫ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇത് കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ആയിരം നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ നമ്മൾ എഴുതി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻ ടു റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ കാരണം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻ ടു ഇൻറ്റു മൂന്നല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഫിഗർ കിട്ടും ഈ ഫിഗർ കിട്ടും അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ചെയ്യണ്ടേ അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനൊരു എളുപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സാധനം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഫിഗർ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക വൺ നമുക്ക് മേലെ വൺ അല്ലേ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഓട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻറ്റു ആയിരം കണ്ടോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഇതല്ലടാ ഫിഗർ അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്യണം അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് വോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് രണ്ട് എത്ര വരും എത്ര വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത്
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഫിഗർ ഇട്ടി കണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കും ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയിരം അടിക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി പക്ഷേ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതരുത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇത്ര ഇയർ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സംഭവങ്ങൾ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതാം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതായി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി ബലിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് ഉള്ള അത് വേർത്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പറയുന്നത് ഈ ആയിരം രൂപ ഒരു ആയിരം വേണ്ട വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് പത്ത് കൊല്ലത്തേക്കാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് കൊല്ലമാണെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ അടിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എത്ര മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസും തേർട്ടി ടു പേജും നമ്മൾ പേജ് നമ്മൾ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി 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 പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായി മാറും പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത രീതി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷവും എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരം രൂപ വെച്ച് റിസീവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അല്ലെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോസ് വി എക്സ്പെക്ട് ടു റിസീവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആനുവലി ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് വർഷം ആയിരം രൂപ വെച്ച് ആനുവലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആയിരം രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് ആനുവലി കിട്ടണം മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആയിരം രൂപ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എൻ്റി തരും എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആയിരം രൂപ തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ എൻ്റി തരും എന്നിട്ട് തേർഡ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് തരും അത് ആയിരം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആനുവിറ്റി ആനുവലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അതായത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി നമുക്ക് ആനുവിറ്റി ബേസിൽ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കുറച്ച് നാൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപയായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഓരോ വർഷം ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് പാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു ആയിരം രൂപ കിട്ടത്തില്ലേ ആദ്യത്തെ വർഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആയിരം രൂപ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന ആയിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര എത്ര നാളത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ കാണൂ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ കാണൂ ഞാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ടൈം ലൈൻ നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ടൈം ലൈൻ വരച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ട് ടൈം മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ട് ടൈം ആദ്യത്തെ വർഷം നമുക്ക് ആയിരം രൂപ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് ആയിരം രൂപ കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആയിരം രൂപ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ
അപ്പം ഈ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കി ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പിടിക്കാം അങ്ങനെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒരു കൊല്ലം അല്ലേ ഒരു ഈക്വൽ ടു മതി എത്ര കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ റുപ്പീസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വരും അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വർഷം എത്രയാ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒന്ന് രണ്ട് എത്ര കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് രൂപ മുപ്പത്തൊന്ന് പൈസ അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം എത്ര പോയിട്ടൊന്ന് വൺ സീറോ നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ എത്ര കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ എൺപത്തി ആറ് പൈസ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ ആ റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു തെറ്റ് വന്നതാണ് എൺപത്തി ആറ് പൈസ അല്ലേ അപ്പം നോക്കിയേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ഇക്വേഷനിലും ചെയ്ത എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുവറ്റി എഴുതി അതിന് കൂടെ ആനുവറ്റി കോമ്പൗ ആ ആനുവറ്റിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ എഴുതി അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു പറയും ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം പി വി ഓഫ് ആനുവറ്റി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവറ്റി സീക്കൾ ടു ആനുവറ്റി ഇൻ ടു സം ഓഫ് പി വി ആനുവറ്റി ഫാക്ടർ അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പി വി ആനുവറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പി വി ആനുവറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പി വി ആനുവറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ മാർഗം ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി വി ആനുവറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പ മാർഗം അവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയണോ ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കൊല്ലം മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണൂ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം കിട്ടുന്ന ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തിന് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തിന് ഇന്ത്യ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിന് മൂന്നാമത് കിട്ടുന്ന ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറുകളെല്ലാം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ സമ്മ എഴുതിപിടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഫിഗർ കിട്ടും അതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ എഴുപത് പൈസ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ എഴുപത് പൈസ നമ്മൾ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് ബൾക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ വർഷത്തിന് എൻ്റിൽ നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിന് എൻ്റിൽ നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിന് എൻ്റിൽ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പി വി ഓഫ് ആനുവറ്റി അതായത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനുവറ്റിയിലെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആനുവറ്റി ഇൻഡു നമുക്ക് ഓരോ കൊല്ലം കിട്ടുന്ന ആനുവറ്റി ഇൻഡു സം ഓഫ് പി വി ആനുവറ്റി ഫാക്ടർ സം ഓഫ് പി വി ആനുവറ്റി ഫാക്ടർ സം ഓഫ് പി വി ആനുവറ്റി ഫാക്ടർ ഇതാണ് പി വി ആനുവറ്റി ഫാക്ടർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ അല്ലെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം ഈ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ ഈ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ പത്ത് കൊല്ലം അല്ലേ അല്ലേ സോറി പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിഗർ കിട്ടും കണ്ടോ ഇതേ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ആനുറ്റി ആയിരം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു എം കിടപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ എന്തോ സ്റ്റോറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പം എം ആർ സി രണ്ട് വർഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എം ആർ സി രണ്ട് വർഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും അത് പോയി ഇവിടെ എം പോയി പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമുക്ക് എത്ര കൊല്ലത്തിൻ്റെ ആനുറ്റി പി വി ആനുറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് അപ്പം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എത്ര പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് കൊല്ലം അല്ലേ മൂന്ന് കൊല്ലം ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ 
അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പിടിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു റൂൾ സെവൻറ്റി ടുവും റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് റൂൾ സെവൻറ്റി ടുവും റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് അതായത് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എത്ര രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ആയിരം രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ആയിരം രൂപ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഇത് ആയിരം എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ സെവൻറ്റി ടുവും റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാധനം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കാണാതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഇങ്ങനൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ട്രിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്ര കൊല്ലം എടുക്കുക അത് ഇരട്ടി ആവാൻ രണ്ടായിരം രൂപയാവാൻ ഇത്ര കൊല്ലം എടുക്കുക നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതായത് റൂൾ സെവൻറ്റി ടു പറയുന്നത് റൂൾ സെവൻറ്റി ടു പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിക്കോട്ടെ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല സോറി നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഏഴ് കൊല്ലം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് എടുക്കും അത് രണ്ടായിരം രൂപയായിട്ട് മാറാൻ മനസ്സിലായ ഇത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അഞ്ച് പതിനാല് വർഷം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് വർഷം എടുക്കും അത് ഇരട്ടി ആവാൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് ഈ സെവൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം റൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടും എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഏതിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റേറ്റിന് കൂടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റേറ്റിന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിന് കൂടെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏഴ് വർഷവും ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് അല്ലേ പകുതിയുടെ പകുതി കാല് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസം ഏഴ് കൊല്ലവും മൂന്ന് മാസം എടുക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേടാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം വെച്ച് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഏഹ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച നാല് ഇക്വേഷനും ഈ രണ്ട് റൂളും നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതിയിടാം നിങ്ങൾ എഴുതിയിടുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഫ് എമ്മിൻ്റെ ബേസ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ബേസ് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി കാണാം ഈ വീഡിയോ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ റെഫർ ചെയ്യുക ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളർത്താനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഈ ലെച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ